，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房。好，今天给大家分享一道茄子炒肉丝。最简单的做法，炒出来以后比大饭店做的还要好吃，还要香。接下来就跟着视频看看我是怎么做的吧。我们需要准备的材料有。葱、姜、蒜、红、青椒、茄子、肉、猪肉。首先，我们要准备两根新鲜的茄子。茄子给它清洗一下以后，我们用刀把头部切掉，不要，然后再改刀把它切成零点五毫米的厚片。那这里的片呢，我们不能切得太薄，也不能切得太厚，只要把它切成零点五毫米就可以了。茄子片切好以后，我们再改刀把它切成零点五毫米的条。那条的话，我们也不要切得太粗了，也不要切得太薄了，切成我们视频中这样的丝就可以了。茄子全部切好以后，把它装入大一点的碗中，然后往里面加入一勺食用盐。我们用食用盐把茄子给它腌制一下，把茄子我们要提前给它腌制一下。好多人都是把茄子焯水，其实腌出来的茄子才特别的好吃，不容易吸油，所以我们要下手给它多抓拌一会儿，腌制二十分钟。接下来我们要准备一块瘦肉，瘦肉要准备前腿肉，然后给它切成薄片，肉片我们也要切薄一点，不要切得太厚，如果切得太厚的话，容易塞牙，不好吃。肉片切好以后，再改刀把它切成肉丝，我们也要切细一点。肉丝全部切好以后，装入碗中备用。接下来我们加入一勺生抽，再加入一点胡椒粉，然后再加入一点点的绍兴酒去腥，然后我们下手给它做抓拌一会儿，将其抓拌均匀。我们要把提，我们要提前把肉丝给它腌制一下，这样腌制出来的肉丝吃起来才特别的入味。而且炒出来的肉丝也非常的鲜嫩，所以我们下手给它多抓拌一会儿，抓拌均匀，抓拌均匀以后再加入一勺蚝油，加入一点蚝油能让肉丝更加的入味，吃起来的口感会更好。所以我们这里也要给它多抓拌一会儿，抓拌均匀，抓拌均匀以后再加入一点玉米淀粉，加入了淀粉炒出来的肉丝就不会粘连在一起。而且炒出来的肉丝更加的鲜嫩，所以我们这里要多抓拌一会儿。抓拌均匀以后，我们再淋入一点芝麻香油，或者是食用油，这样炒出来的肉丝更加的滑嫩，吃起来的口感会更好一些。所以我们腌制肉丝的时候，千万不要用错了方法。我们将肉丝放置一旁腌制二十分钟，接着我们再准备一些大蒜，把大蒜给它切成蒜片，然后再改刀剁成蒜末。记得要剁细一点哦。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，将其切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后我们再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，我们可以再切几个小米椒，把它切成小圈。将米椒切好以后，和蒜末放在一起，再准备一把小葱，我们直接把它切成葱花。葱花切好以后，和姜末，葱花切好以后和蒜末放在一起。准备两个青辣椒，把辣椒把去掉，然后斜刀切成马蹄片。这里的片我们也要切薄一点，不要切得太厚了。青椒切好以后，装入碗中备用。接下来调个料汁，往碗中加入一小勺的生抽，少量的食用盐，再加入一点鸡精，小半勺的胡椒粉，加入一点蚝油提鲜，再加入一点白糖，然后我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，提前调个料汁，是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的茄子也腌制好了，茄子腌制好之后。我们下手给它抓拌一下，现在腌出来的茄子非常的软，而且腌出了好多的水分。茄子腌制好以后
我们再倒入清水，我们要将茄子清洗一下，如果不清洗的话，炒出来就会太咸，而且不好吃。炒出来的茄子也不清脆，所以我们下手给它抓拌一会儿，将其抓拌均匀，然后快水捞出来，放到另外一个大碗里面，然后控水捞出来，放到另外一个大碗里面。再倒入清水，再次的给它清洗一下。我们要把茄子清洗到清洗个两到三遍左右，把茄子多清洗几遍，炒出来的茄子也不会吸油。第二遍清洗好以后，把里面的水分一定要给它挤干净一点。挤干净以后，我们再放到大碗里面，将它散开，这样做出来的茄子就不会吸油了。接下来起锅，加入少量的食用油，然后把腌好的肉丝全部放到锅中，给它翻炒一下，把肉丝给它炒熟炒香。所以我们炒肉丝的时候，要提前给它炒制一下，这样炒出来的肉丝才滑嫩，特别的好吃。快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把肉丝给它炒个两到三分钟左右。差不多肉丝就炒熟了，炒熟以后将它，炒熟以后将它盛出来装入碗中备用。接着再起锅加入少量的食用油，油热之后我们把茄子给它放到油锅里面，开大火快速的给它翻炒，使其翻炒均匀，这样茄子就不会太吸油了。所以我们这里一定要给它多炒一会儿，然后把姜蒜末全部给它放进来。这里需要我们开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀，把茄子给它炒至入味，翻炒均匀以后，我们再把肉末给加进来，再把青椒也加进来，我们继续的开大火，快速的给它翻炒，将其翻炒均匀，让所有的配菜全部融化到茄子里面去，开大火将其翻炒均匀以后，然后把调好的料汁一起淋入进来。继续开大火，快速的给它翻炒均匀，把茄子给它炒汁入味，这才是肉丝炒茄子最好吃的做法。快速的给它翻炒均匀以后，差不多我们就可以出锅了，然后将它生出来就可以装入碗中了，我们就可以开吃了。就这样，一道非常美味又好吃的家常茄子，我们就这样做好了。这样做出来的茄子，不管是下酒下饭都非常的不错。而且这样做出来比饭店里面做的还要好吃，也没有添加太多的调料。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。感谢你的观看，我们下个视频见。